விடிய விடிய படித்து எண்பத்தைந்து தொண்ணூறு சதவீதம் மார்க் வைத்திருந்தாலும் கம்பெனிஸ் வந்து எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவை கொடுக்குறப்போ நீங்கள் என்ன தான் ஃபீஸை கட்டுறேன் சார் வாங்குறதை வாங்கிக்கிட்டு எங்களுக்கு சீட்டை கொடுங்கன்னு நீங்கள் சொன்னாலும் மார்க்ஸின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அட்மிஷன்ஸ் போடுவோன்னு டாப் பிளேஸ்மெண்ட்ஸை கொடுக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் எல்லாம் இப்படி ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் மறந்துடாதீங்க அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷனை நீங்கள் கண்டுபிடித்து கொடுத்தால் கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபேஸ்புக் போன்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய கல்லூரிக்கு வரவில்லை என்றாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தனித்திறமையை வைத்து குட் இன் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் பட் வித்வுட் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் யூ வில் பி ஜீரோ படித்து முடிச்சுட்டு வேலை உங்கள் வீட்டுக்கள் எல்லாம் கிடைக்காது யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் சம் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் ஆர் அப்ரோ அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் கிளாஸ் டுவெல்லில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் எடுத்து படித்த மாணவர்களில் பெரும்பாலானோர் என்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீமை தான் சூஸ் பண்ணுறாங்க என்ஜினியர்ஸ் அல்லது என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரீம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரீமை யாரெல்லாம் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னா கிளாஸ் டென் அண்ட் டுவெல்லில் யாரெல்லாம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு கீழே மார்க் வாங்கியிருக்கிறீங்களோ அவர்கள் என்ஜினியரிங் படிக்கிறது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்ஜினியரிங் படித்த முடித்த பிறகு நான் வேலை வாய்ப்பை நோக்கி நான் செல்கிறேன் என்று நீங்கள் சென்றால் கம்பெனி அப்படின்னு வரும் பொழுது ஆர்கனைசேஷன் என்று வரும் பொழுது அவர்கள் டென்த்து சிக்ஸ்டி டுவெல்த்து சிக்ஸ்டி அண்டர் கிராஜுவேஷனில் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறத பெரும்பாலான கம்பெனிஸ் வச்சுருக்கிறாங்க எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவில் நீங்கள் என்ன தான் போய் என்ஜினியரிங்கில் நான் நல்லா படிச்சிடுறேன் சார் இனிமேல் நான் டென்த்து டுவெல்த்து தான் மார்க் குறைஞ்சி போச்சுன்னு நினச்சி விடிய விடிய படித்து எண்பத்தைந்து தொண்ணூறு சதவீதம் மார்க் வைத்திருந்தாலும் கம்பெனிஸ் வந்து எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவை கொடுக்குறப்போ டென்த்து சிக்ஸ்டி டுவெல்த்து சிக்ஸ்டி என்பதை கட்டாயமாக கேட்பார்கள் அதுவும் இப்போ ரொம்ப ரிசெஷன் டைம் அப்படிங்கிறதுனால எழுபது சதவீத மார்க் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியமாக நிறைய கம்பெனிஸ் ஈவன் சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் கூட செவன்டி பர்சன்ட் மார்க் எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிளாஸ் டென் அண்ட் கிளாஸ் டுவெல் மார்க் எதுக்கு பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அந்தந்த வயதில் நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்திருக்கிறீங்களா உங்கள் அப்பா அம்மா கொடுத்த வாய்ப்பை சரியாக பிடித்து கொண்டு பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பை நல்ல மார்க் வாங்கி நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிள் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு காமிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத கூட இந்த கிளாஸ் டென் அண்டு டுவெல் மார்க்ஸில் ஈஸியாக கம்பெனிக்காரங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மிக 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 முக்கியமான ஒரு கருவி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அல்லது கம்பெனிஸ்க்கு உங்களுடைய டென்த் அண்ட் டுவெல்த் மார்க்ஸ் அதனால் அறுபது சதவீதத்துக்கு கீழே தான் நாங்கள் என்ன சார் பண்ணுறது டுவெல்த்தில் அப்படின்னா டென்த்து மார்க்கை வச்சுக்கிட்டு டிப்ளமோ கூட நீங்கள் போயிட்டு அல்லது டுவெல்த்து மார்க்கை வச்சுக்கிட்டு டிப்ளமோ போய் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே மார்க் வாங்கி நீங்கள் மறுபடியும் என்ஜினியரிங் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறப்போ அவங்க கேட்குற எலிஜிபிலிட்டி எப்படி கேட்பாங்கன்னா கிளாஸ் டென் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் டுவெல் பார் டிப்ளமோ பர்சன்டேஜ் தான் கேட்பாங்க அப்போது ஒருவேளை கிளாஸ் டுவெலில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜுக்கு கீழே நீங்கள் மார்க் வாங்கிட்டீங்கிற பட்சத்தில் டிப்ளமோ போய் படிச்சுட்டு செகண்ட் இயர் லேட்ரண்டில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதன் மூலமாக இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதனால தான் இப்போ டாப் காலேஜஸ் எல்லாமே நல்ல இன்புட் மாணவர்களை எடுத்தால் நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸை கொடுக்க முடியும் என்று தெளிவாக தெரிந்து கொண்டதினால் இப்போது நிறைய டாப் காலேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்சன்டேஜை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நிறையா மாணவர்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகிறப்போ நம்மக்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி சார் எங்களுக்கு சீட் கிடைக்கல சார் சீட் கிடைக்கல சார் அப்படின்னு எங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இருந்தது ஆனால் சீட் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க அப்புறம் அனாலிசிஸ் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது தான் தெரிந்தது மாணவர்களிடையே தே ஆர் ஆஸ்கிங் த டென்த்து கிளாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்என்னுக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே உங்களுக்கு டுவெல்த்துலேயே மார்க் வேணும் அதே போல் பிஎஜி டெக்கில் எயிட்டி பர்சன்ட் மார்க் கட்டாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க பிஹெச் ஹைடெக்கில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் சில டாப் பிரைவேட் என்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் லைக் சிஐடி சென்னை தியாகராஜர் மதுரை ஸ்ரீ ஈஸ்வர் கோயம்புத்தூர் குமரகுரு கோயம்புத்தூர் இவங்க எல்லாமே செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் டென்த்தில் இருக்குதாங்கிறதையும் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக அட்மிஷன்ஸ் போகிறப்ப பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது இது மட்டும் இல்லை நிறைய கல்லூரிகள் இன் ஃப்யூச்சர
மார்க்ஸின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அட்மிஷன்ஸ் போடுவோன்னு டாப் பிளேஸ்மெண்ட்ஸை கொடுக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் எல்லாம் இப்படி ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் மறந்துடாதீங்க ஸோ கட்டாயமாக இதை டென்த்து மாணவர்கள் பார்த்தாலும் சரி லெவன்த் டுவெல்த்து மாணவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் சரி இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு தான் மெயினாக நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது என்ஜினியரிங் கல்லூரிக்குள்ளே போனாவே நாங்கள் ஜாலியாக இருக்கணும் சார் டுவெல்த்து வரைக்கும் தான் சார் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம் பத்தாவதில் எங்கள் டீச்சர் சொன்னாங்க இப்போ மட்டும் நல்லா படிச்சுருங்க லெவன்த் டுவெல்த் நல்லா இருக்கலான்னு டுவெல்த்தில் சொன்னாங்க இப்போ மட்டும் நல்லா படிச்சுருங்க நல்லா இருக்கலான்னு படிப்பு அப்படின்னாவே அது ஒரு சீரியஸான விஷயந்தான் போதும் படித்தது இனிமேல் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் படிப்புங்கிற விஷயத்தில் ஒன்று கிடையவே கிடையாது உங்கள் வயசில் தான் ஐஐடி என்ஐடி எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் போன்ற மிகச்சிறந்த கல்லூரிகளுக்கும் போகிறார்கள் உங்கள் வயசில் தான் மார்க் எடுக்க முடியாமல் கொஞ்சம் மாணவர்கள் தடுமாறியும் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் போட்டிகளில் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கான ஸ்கில்லை நீங்கள் அப்டேட் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஜாலியாக இருக்கிறதுக்காக நான் என்ஜினியரிங் காலேஜ் போகிறேன் அப்படின்னா கட்டாயமாக இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் உங்களுக்கான வாய்ப்பு கட்டாயம் பறிபோய்விடும் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் அதுக்காக நான் ஜாலியாக இருக்கவே கூடாதா அப்படி இல்லை யூ கேன் பி ஜாய்ஃபுல் பட் உங்களது எய்ம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கிட்டு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ ஷுட் நாட் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு நீங்கள் படிக்கிற கல்லூரியை விட பிளேஸ்மெண்ட் அந்த காலேஜில் கம்மியாக இருக்கலாம் அவங்கெல்லாம் ஊர் சுற்றுறாங்க சார் அவங்களையெல்லாம் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் கண்டுக்கிறதே இல்லை காலேஜெல்லாம் கண்டுக்கிறதே இல்லைன்னு அவர்களை பார்த்து நீங்கள் சே நம்மளும் அந்த மாதிரி ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய காலேஜுக்கு போயிருக்கலான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தான் உங்களுக்கான முதல் எதிரி அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க அப்போது கல்லூரிக்குள்ளே போனாவே ஹார்ட் ஒர்க் இல்லாமல் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தவிர்த்துருங்க ஹார்ட் ஒர்க்னால் என்ன சார் அப்படின்னா முதல்ல தான் மூணாவது வருஷம் முடித்து நாலாவது வருஷம் உள்ளுக்குள்ளே போகிறப்ப பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆனாங்க ஆனால் இப்போ அப்படியெல்லாம் இல்லை பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிற வார்த்தை பழசாகி போச்சு இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிற வார்த்தை இப்போ புதுசாக இருக்குது இன்டர்ன்ஷிப்னால் என்ன சார் அப்படின்னா ரெண்டாவது வருஷம் முடிக்கிறப்பவே கம்பெனிஸ் வந்து அவர்களுக்கு உண்டான தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு போட்டி தேர்வை நடத்துவாங்க அமேசான் அப்படின்னா கோடிங்லேயும் ஆப்டிடியூட்லேயும் நடத்துவாங்க மெக்கானிக்கல் கம்பெனினால் அவங்களுடைய ஸ்மார்ட் மேனுஃபேக்சரிங்லேயும் ஆப்டிடியூட்லேயும் நடத்துவாங்க நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறோம் அதனால தான் சொல்கிறோம் ஆப்டிடியூடு லாஜிக்கல் ரீசனிங் வெரிபல் எபிலிட்டி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை படித்தாலும் அது வேணும் யூ மஸ்ட் லேர்ன் தான் அதுக்கு தான் இப்போ கூட நாம் கிராஷ் கோர்ஸ் கூட நம்ம மாணவர்கள் எடுத்துகிட்ருக்குறோம் அதை புரிந்து கொண்டு பயனடைய வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இன்டர்ன்ஷிப் அப்படி என்று வரும்பொழுது இரண்டாம் வருடத்திலோ மூன்றாம் வருடத்திலோ கம்பெனிஸை நோக்கி நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷனை நீங்கள் கண்டுபிடித்து கொடுத்தால் கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபேஸ்புக் போன்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய கல்லூரிக்கு வரவில்லை என்றாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தனித்திறமையை வைத்து இந்த பிளாட்ஃபார்மில் போய் அந்த திறமையை காண்பித்தால் மிகச்சிறந்த கம்பெனி என்று சொல்லப்படக்கூடிய கூகுள் மைக்ரோசாஃப்டில் ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களை பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு எடுத்துப்பாங்க அப்போது பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நாலாவது வருடத்தில் போய் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது போய் இப்போது செகண்ட் இயர்லேயே ஃபுல் நாலேஜபிளாக நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் அப்போ டுவெல்த் லீவ்லேயே யூ மஸ்ட் லேர்ன் ஆப்டிடியூட் யூ மஸ்ட் லேர்ன் கோடிங் இது ரெண்டையும் நீங்கள் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் நாம் நிறைய மாணவர்களுக்கு இதை கற்றுக்கொண்டு தான் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் கோடிங்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட எக்கச்சக்கமான மாணவர்கள் நம்ம கோடு கலாட்டாவில் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க யூ கேன் கோன் விசிட் கோடு கலாட்டா டாட் காம் அதே போல் ஆப்டிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான மாணவர்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பேச்சஸும் போகுது ஸோ லேர்ன் ஆப்டிடியூட் அண்ட் கோடிங் வெரி மச் இமீடியட்லி நீங்கள் ஈஸி படித்தாலும் கோடிங் இம்பார்ட்டன்ட் அப்போது சார் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தா தான் பெரிய லெவல் வாழ்க்கை இல்லை கோடிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்களும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வேலைக்கு போகலாங்கிறதையும் மறந்துடாதீங்க அடுத்து பாருங்கள் communication skill english companies kana taraga mandra enna na english without any engineering knowledge is okay they can manage ungale place panni paanga anal good in engineering knowledge but
இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் சூப்பராக இருக்கு யூ வில் பி த ஹாட் பிக் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன் ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் எனக்கு வராது சார் நான் லேர்ன் பண்ண மாட்டேன் நான் கடைசியாக பார்த்துக்கிறேன் இந்த மொபைல் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு என்னென்னவெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லையோ அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இங்கிலீஷ் நாலேஜை வளர்த்துக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் சிம்பிள் அந்த பன்னெண்டு டென்சஸை வந்து எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன யூஸ் பண்ணணுன்னா சார் அட்லீஸ்ட் இந்த லீவில் கற்றுக்கோங்க இங்கே சார் நான் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தேன் சார் எனக்கு இங்கிலீஷ் வராதுன்னா இங்கே சிம்பதி கிரியேட் பண்ணலாம் வேலை கொடுக்க மாட்டான் எனக்கு தேவை நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஸ்கில் இருந்தால் நான் வேலைக்கு எடுத்துப்பேன் எனக்கு இங்கிலீஷ் தான் அதிபயங்கிற முக்கியம் ஸோ கம்யூனிகேஷன் எபிலிட்டியை நான் வளர்த்து கொள்ள வேண்டாம் என்று நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் என்ஜினியரிங்க்கும் மிக தொலைவு அதனால் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை ரொம்ப ரொம்ப இம்மிடியட்டாக லேர்ன் பண்ணுங்கள் அடுத்து லேர்ன் வாட் ஃபியூச்சர் நீட்ஸ் ரெடியாக இருக்கணும் சார் ஃபியூச்சருக்கு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் வேணுமா ஆமாம் உடனே கற்றுக்கோங்க ப்ராஜெக்ட் அண்ட் பேப்பர் நிறைய பேர் காலேஜுக்குள்ளே போயிட்டா ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸு கிட்ட ஒரு இணக்கமான போக்கு இல்லாமல் அவங்கள ஓட்டுறது அவங்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை தவிர்த்து விட்டு அவங்க வந்து நிறைய ஐடியா வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட போய் அவங்கள் கூட இருந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேப்பரெல்லாம் நீங்கள் போடணும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அதே போல் கல்லூரிக்குள்ளேயே டாப் கல்லூரிகளில் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க சில கல்லூரியில் வெளியே போய் படிக்க சொல்லுவாங்க காலேஜுக்குள்ளேயே சொல்லி கொடுத்தா சூப்பர் இருந்தாலும் இது போல் ஃப்யூச்சருக்கு உங்களுக்கு ரிசர்ச் ஓரியன்டடாக நல்ல ஐடியா கிடைக்கணும் நீங்கள் படிக்கிறது நல்ல இன்டெப் நாலேஜ் வரணும்னா ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணணும் ஃபேக்டரி மெம்பர்ஸோட கூட நீங்கள் சேர்ந்து பண்ணலாம் அதே போல் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் போன்ற முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் கட்டாயம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஹோம்சிக் வீட்டு மேலே பாசம் இருக்கலாம் ஆனால் வீட்டிலேயே இருந்து படிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அந்த காலேஜ் பஸ்ஸு சார் என் மண்டை மேலேயே ஓடு சார் நான் காலையில் எந்திரிச்சு வந்து பார்த்தேன்னா அதனால் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டோம் சார் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடியே பஸ் வரக்கூடிய காலேஜுக்கு போகலான்னு இருக்கிறோம்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா முதல் தவறு அது ப்ரொவைடட் அந்த கல்லூரி நல்ல கல்லூரியாக இல்லாவிட்டால் நல்ல கல்லூரியில் போய் படிக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் ஐஐடி என்ஐடி போன்ற கல்லூரிகளெல்லாம் கட்டாயமாக ரெசிடென்ஷியல் நீங்கள் கம்பல்சரியாக ரெசிடென்ஷியல் கேம்பஸ் தான் எங்கள் வீடு கா ஐ என்ஐடி ஐஐடியுடைய காம்பவுண்டு சேர்த்து ஒட்டியே இருக்குது சார் நோ இஷ்யூஸ் யூ மஸ்ட் பி தேர் இந்த ஹாஸ்டல் தான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறோங்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஐஐடி என்ஐடி மாணவர்கள் நீங்கள் போனால் நைட்டு பதினோரு மணி பத்து மணி பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு உட்காந்துருப்பான் லேபில் உட்காந்துருப்பான் அவர்களுக்கு தெரியும் நாம் ஜெயிக்க பிறந்தவர்கள் என்று டுவெல்த்து வரைக்கும் நல்லா படிச்சுட்டு என்ஜினியரிங்கும் போய் நல்லா படித்து பல கோடியை சம்பாதிக்கிறான் நம்மால் டுவெல்த்து வரைக்கும் ஆவரேஜாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் காலேஜில் ஜாலியாக இருக்கிறங்கிற பேரில் மறுபடியும் ஜாலியாக இருந்து கடைசி வரைக்கும் கீழேயே போகிறான் அல்லது டுவெல்த்து வரைக்கும் நல்லா படித்து காலேஜில் போய் கெட்ட பழக்கங்களை பழகி வேண்டாத சாவகாசங்களை வைத்து கொண்டு படிக்காமல் கீழே போகிறான் மொத்தத்தில் நாம் பிறந்தது எதற்கு என்றால் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதனால் படிப்பை கையில் எடுங்கள் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹாஸ்டலில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது புத்திசாலித்தனமான முடிவு படித்து முடிச்சுட்டு வேலை உங்கள் வீட்டுக்கள் எல்லாம் கிடைக்காது யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் சம் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் ஆர் அப்ராட் யூ மே ஸ்பெண்ட் டைம் இன் என்டர்டெயின்மெண்ட் அஸ்பெக்ட்ஸ் பட் ஸ்டில் உங்களுடைய எய்ம் நல்லா படிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஜாலியாக இருக்கலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவே தான் இருக்கணும் படின்னு சொன்னால் எனக்கு கோபம் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கானது என்ஜினியரிங் இல்லை அதே போல் டீச்சர்ஸ் தான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குறவங்க வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட் அந்த டீச்சர்ஸ் கிட்டலாம் கான்டாக்டில் இருப்பாங்க இஃப் யூ வாண்ட் எனி ஹெல்ப் ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு போகணுன்னா இந்தாப்பா உன்னுடைய சீனியர் அந்த கம்பெனியில் தான் வேலை பார்க்குற இந்த நம்பர்னு டீச்சர் ஒரே நிமிஷத்தில் உங்களுக்கான வாழ்க்கையை தேடி கொடுத்துருவார் அப்போது டீச்சர் எதிர்த்து பேசுறது ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட சேர்ந்துக்கிட்டு கிண்டல் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய கேரக்டர்னா என்ஜினியரிங் படிக்க போகாதீங்க பிகாஸ் என்ஜினியர்ஸ் ஆர் ப்ராப்ளம் சால்வர்ஸ் மட்டுமல்ல என்ஜினியர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி எ நேஷன் பில்டர் உங்கள் அப்பா பாக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய பணம் நீங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக செலவிடப்படுகிறது ஆனால் அந்த செலவுக்கு உண்டான அந்த பணத்திற்கான வேல்யூவை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரீங்களா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நல்ல
less than 60 or 70 percent in class 10 and class 12 still i am able to do what a 90 percentage of students cannot do abdingra the mail anuchu ungalude projects paper ungalude competitive coding platform la neenga irukkuri oru mukkiyamana oru part communication skill foreign language kattukradhu neenga mail anuchinga surely company will take you because now you are becoming responsible endru solli so indha vishayangal ellam ningal maatrikonde engineering padikka ponga so that you will get the great life so in the video, please share all the WhatsApp group in the video. Until then, bye from Ashwin.